বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি নবম শ্রেণীর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূগোলের তোমরা জানো একটা অধ্যায় রয়েছে ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থা নির্ণয় এই স্থান থেকে তোমাদের এই অধ্যায় থেকে তোমাদের সময় নির্ণয়ের অঙ্ক ও দ্রাঘিমা নির্ণয়ের অঙ্ক দুটো পার্ট রয়েছে তো আমি তোমাদের আজকে সময় নির্ণয়ের অঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা করব এবং কীভাবে অঙ্কগুলো করবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক নবম শ্রেণীর ভূগোলের অঙ্ক তো ভূগোলের অঙ্কে তোমাদের যে চ্যাপ্টারটি সেটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় এখানে দুটি পার্ট আছে একটা হলো সময় নির্ণয়ের অঙ্ক একটা হলো দ্রাগ নির্ণয়ের অঙ্ক তা দুটো একটা বিস্তারিত পার্ট আমি দুটো তোমাদের আলাদা আলাদাভাবে ভিডিও করে দিয়ে দেবো আজকে আমি সময় নির্ণয়ের অঙ্কটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো তোমরা জানো যে অক্ষরেখা হলো পুরো পশ্চিমে বিস্তৃত এবং দ্রাগিমা রেখা হলো উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত যেটাকে অক্ষরেখাকে বলা হয় অক্ষাংশ দ্রাগিমা রেখাকে বলা হয় দ্রাগিমাংশ বা দ্রাগিমা রেখার মান তো প্রথমেই বলে রাখা দরকার তোমাদের যে অঙ্ক রয়েছে সেই অঙ্কে অক্ষরেখা থেকে কোনো অঙ্ক আসে না যাই আসবে সমস্ত তো অঙ্কে তোমরা দেখবা দ্রাগিমা রেখার মান দেওয়া থাকবে অথবা কোনোটাই দেওয়া থাকবে না এবার দেখো কীভাবে অঙ্কটা আসে প্রথম কথা যে কোনো দুটো জায়গার আমাদের দুটো পার্টস থাকে একটা হলো সময় আর একটা হলো দ্রাগিমা আর একটা হলো সময় এবং আর একটা হলো দ্রাগিমা মোট চারটে ডেটা থাকে তাহলে সময় দ্রাগিমা সময় দ্রাগিমা মনে রাখবে এই চারটের মধ্যে যে কোনো তিনটে ডেটা দেওয়া থাকবে একটা ডেটা দেওয়া থাকবে না যেমন করে আমরা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করেছি এর আগে যে দিন আর শ্রমিক পাঁচ দিন দশ শ্রমিক তিন দিন কত শ্রমিক মানে চারটে এটার মধ্যে তিনটে দেওয়া থাকবে একটা দেওয়া থাকে না ঠিক তেমনিভাবেই আমাদেরও কিন্তু এরকম দুটো স্থানের নাম দেওয়া থাকে তার মধ্যে একটা সময় একটা দ্রাগিমা এবং আর একটা সময় আর একটা দ্রাগিমা থাকে আমাদের যে কোনো একটা দেওয়া হয় না ধরো সাপোজ এটা আটকে দিল এটা আটকে দিয়ে কী বললো যে এটার সময় এই দ্রাগিমা রেখায় এটার দ্রাগিমায় এটার সময় কত অথবা এটা আটকে দিল যে এটার সময় এই এটার দ্রাগিমা রেখায় এটার দ্রাগিমায় এটার সময় কত বা এটা দ্রাগিমা আটকে দিল যেটা দ্রাগিমা নির্ণয়ের অঙ্ক ঠিক এরকমভাবে আমাদের পরীক্ষায় অঙ্কটা আসে তো আমরা চলে যাবো সরাসরি সময় নির্ণয়ের অঙ্কে এবার দেখো কিছু কিছু কথা আমি বলে রাখি প্রথম কথা দেখো পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে তো যেখানে সূর্য ওঠে সেখানে সকাল হয় আর যেখানে সূর্য ওঠেনি সেখানে তখন রাত থাকে তাহলে সকাল হলে সেই জায়গাটা সকাল হবে এবং তার আগে কিন্তু রাত থাকবে মানে তার আগে টাইমটাও কিন্তু তার আগে থাকবে অর্থাৎ যে জায়গায় সূর্য উঠবে সেই জায়গায় আগে সকাল হবে যে জায়গায় সূর্য উঠবে না সেই জায়গায় পরে সকাল হবে তাহলে পূর্ব দিকে আগে সকাল এবং তারপরে জায়গাগুলোতে পরে আস্তে আস্তে পরে সকাল হবে তাহলে সময়টা কি এখানে যখন সকাল চারটে বাজবে তাহলে এখানে নিশ্চয়ই চারটে বাজবে না তার থেকে কম এখানে তার থেকে কম এখানে তার থেকে কম এখানে তার থেকে কম অর্থাৎ আমি এখান থেকে কী পেলাম যে পূর্ব দিকে যে পূর্ব দিকে জায়গাগুলোতে আগে সূর্যোদয় হয় অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে গেলে যত পশ্চিম দিকে যাবো তত সময় কমবে এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে গেলে সময় বাড়বে এটা কিন্তু এক নম্বরের একটা সূত্র তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পূর্ব থেকে পশ্চিমের যে দেশগুলোতে সেটাতে সময় কমবে এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সময় বাড়বে নাম্বার টু একটা কথা মনে রাখো যেটা দ্রাগিমার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য তোমাদের মনে রাখতে হবে মাঝখানে ধরো জিরো থাকলো এখানে তিনটে জায়গা আমি উল্লেখ করে দিয়েছি ধরো এ বিসি তিনটে জায়গা আছে জিরো থেকে এর ডিস্টেন্স দুই জিরো থেকে বি এর ডিস্টেন্স চার জিরো থেকে সি এর ডিস্টেন্স পাঁচ আবার জিরো থেকে এ ড্যাশের ডিস্টেন্স দুই জিরো থেকে বি বি ড্যাশের ডিস্টেন্স চার জিরো থেকে সি ড্যাশের ডিস্টেন্স পাঁচ এবার ধরো আমি তোমাকে যদি প্রশ্ন করি আচ্ছা বাবু বলো তো জিরো থেকে এ এর ডিস্টেন্স করো তখন তুমি কি বলবে অবশ্যই বলবে দুই এবার ধরো বললাম জিরো থেকে বি এর ডিস্টেন্স করো তখন তুমি বললে কি চার এবার দেখো তোমাকে যদি প্রশ্ন করি এ ও বি এর মধ্যে ডিস্টেন্স করো তুমি কি উত্তর দেবে তুমি উত্তর দেবে দুই এবং চারের মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ দুই এবার যদি তোমাকে বলে বলো তো এ ওয়ান থেকে এ ওয়ানের ডিস্টেন্স করো তখন তুমি কি করবে এই পাশে দুই এবং এই পাশে দুই যোগ করে দিলে তাহলে মোট ডিস্টেন্সটা কিন্তু বেরিয়ে গেল অর্থাৎ চার ডিস্টেন্সটা হয়ে গেল ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্স মানে কি তাহলে এই জায়গাটা বললাম এ থেকে সি এর ডিস্টেন্স কত এবার তুমি জানো জিরো থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে দুই এবং জিরো থেকে সি পর্যন্ত হচ্ছে পাঁচ তাহলে এ থেকে সি এর ডিস্টেন্স কত পাঁচের থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হয় তিন এটা ডিস্টেন্সটা কত হলো তিরি থ্রি এবার ধরো আমি বললাম তোমাকে বলো তো বি থেকে এ এর ডিস্টেন্স কত এ ওয়ানের ডিস্টেন্স তাহলে বি থেকে এ ওয়ানের ডিস্টেন্সের জন্য তুমি কি জানো জিরো থেকে এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে দুই তাহলে মোট কত হলো চার আর দুই ছয় তাহলে আমি সূত্রটা কী পেলাম দেখো সেম গোলার দেবা সম গোলার দিয়ে কী হচ্ছে ডিস্টেন্স বের করার জন্য আমরা বিয়োগ করছি এবং বিপরীত গোলার্ডের ডিস্টেন্স বের করার জন্য কিন্তু আমি যোগ করছি
স্থানীয় বলছি স্থানীয় যে দ্রাঘি মাংসের সেই দ্রাঘি মাংসের মান নির্ণায়ক মিনিট এইখানে এক মিনিট হলো চার সেকেন্ড জাস্ট এই দুটো সূত্র তোমাকে মাথায় রাখতে হবে কি বললাম এক ডিগ্রি ইকুয়াল টু চার মিনিট আর এইটাকেও আমরা মিনিট বলি অর্থাৎ এক মিনিট ইকুয়াল টু চার সেকেন্ড কিন্তু এই মিনিটটা দূরত্বের মিনিট আর এইটা কিন্তু ঘড়ির কাটার মিনিট একদম স্পষ্ট করে আমি বলে দিচ্ছি যেটা আমরা ঘড়িতে দেখি সেটা আর এটা কিন্তু দূরত্ব নির্ণয়ের মিনিট তাহলে এই দুটো কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে এক ডিগ্রি ইকুয়াল টু চার মিনিট এক মিনিট ইকুয়াল টু চার সেকেন্ড ব্যাস তারপরে আমরা সরাসরি এবার আমরা অঙ্কতে প্রবেশ করি এবং তোমাদের দেখিয়ে দিই তোমরা কীভাবে অঙ্কটা করবে ধরো সাপোজ আমি অঙ্ক তিন প্রকার অঙ্ক তোমাদের আসতে পারে সেই তিন প্রকার অঙ্ক সময় নিয়ে অঙ্ক তিনটে মডেল দিয়ে দেখিয়ে দেবো দেখো প্রথম ধরো একটা প্রশ্ন দেখা থাকলো কলকাতার স্থানের সময় অষ্টাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্ব স্থানের সময় দুপুর বারোটা হলে গ্রিনিসের সময় কত তাহলে দেখো কী করবে প্রথম ধরো গ্রিনিসের সময় তাহলে গ্রিনিসের প্রথমে তোমরা কী করবে একটা দাগ দেবে একদম যেটা বলছি ঠিক সেটা করো করে দেখো অঙ্ক মেলাতে পারো কিনা তারপর আমায় কমেন্টস করো তো প্রথমে কী করবে সোজা করে দাগ দিয়ে গ্রিনিস বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনিসের সোজা জিরো রেখলে এবার দেখো আর একটা জায়গায় কী বলেছে তাহলে কলকাতার স্থানের সময় দুপুর দুটো অঙ্ক পড়বে আর লিখবে তাহলে কলকাতায় পূর্ব রয়েছে তাহলে পূর্ব দিকে দিয়ে দাও এই পাশটা পূর্ব এবং এই পাশটা পশ্চিম মনে রাখবে তাহলে পূর্ব দিকে অষ্টাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্ব লিখলে কটা বাজে দুপুর দুটো তাহলে উপরে কি লিখলে দুপুর দুটো হলে গ্রিনিসের সময় কত গ্রিনিস কত ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি সময়ের নিচে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দাও তাহলে দেখো তিনটে রেটা পেয়ে গেলাম একটা রেটা দুটো রেটা তিনটে রেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কোনটা এইটা তো প্রথমে আমি কি বললাম দ্রাঘি আমার পার্থক্য করব যেহেতু জিরো থেকে ডিস্টেন্সটা উভয় ক্ষেত্রে সমান জিরো থেকে তুমি যোগ করতে পারো বিয়োগ করতে পারো অ্যান্সার একই বেরোবে তাহলে দ্রাগমার পার্থক্য কত হলো এখানে অষ্টাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্ব ছিল এখানে জিরো তাহলে দ্রাগমার পার্থক্য কত হয়েছে অষ্টাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট তাহলে সময়ের পার্থক্য কত হবে আমি কি বলেছি ডিগ্রির জন্য কত দেখুন করতে হবে চাঁদ দিয়ে আর মিনিটের জন্য চাঁদ দিয়ে কিন্তু এটা তৈরি হবে কি সেকেন্ড দেখো সূত্রটা মনে করে দেখো এটা তৈরি হবে কি যে প্রথমে সূত্রটা আমি লিখে দিয়েছি এক ডিগ্রির জন্য চার মিনিট আর এক মিনিটের জন্য চার সেকেন্ড অতএব এবার দেখে নাও তাহলে কী বললাম তাহলে এখানে কত অষ্টাশি ডিগ্রির জন্য চার দ্বিগুণ করে মিনিট তৈরি হয়েছে আর তিরিশের সঙ্গে চার দ্বিগুণ করে সেকেন্ড তৈরি হয়েছে তাহলে কত হলো তিনশো বাহান্ন মিনিট এটা গুণ করে এবং এটা গুণ করে একশো কুড়ি সেকেন্ড তাহলে তিনশো বাহান্ন মিনিট আর একশো কুড়ি সেকেন্ড মানে কত দু মিনিট তাহলে কত হলো তিনশো চুয়ান্ন মিনিট তাহলে তিনশো চুয়ান্ন মিনিটকে যদি আমি ষাট দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাঁচ থাকলো এবং অবশিষ্ট থাকলো চুয়ান্ন অর্থাৎ কি পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট তাহলে সময়ের পার্থক্য কত হবে পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট মানে এখান থেকে এখানকার পার্থক্য হবে পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট বোঝা গেল নিশ্চয়ই এবার দেখো আমরা প্রথমে একটা থিওরি পড়েছি যে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক এই সাইডটা কি দিক পূর্ব দিক তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেলে সময় কী হবে সময় কিন্তু কমবে তাহলে এখানে যদি দুপুর দুটো হয় তাহলে এই পাশে নিশ্চয়ই তার আগে অর্থাৎ দুপুরের আগে কি হবে দুপুর দুটো মানে বারোটা এগারোটা দশটা নটা আটটা এদিকে কিছু হবে এদিকে কিছু হবে মানে কত কমবে সেটা কমবে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট তাহলে দুপুর দুটো থেকে পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট করতে গেলে কি করবে একটা শর্টকাট সিস্টেম দুপুর দুটো থেকে কিছু দূর পর্যন্ত ওপরে নিয়ে চলে যাও দুপুর দুটো একটা বারোটা এগারোটা দশটা এবার এরকম করে পাঁচ ঘন্টা নিয়ে চলে যাবে এখানে করেও দিয়েছি এক ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা নিয়ে চলে গেলাম তাহলে কত কমাতে হবে আমাকে পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট তাহলে চুয়ান্ন মিনিট থেকে তাহলে তাহলে তার আগেরটাই চলে যাওয়া আটটা আর ষাট থেকে চুয়ান্ন বাদ দিলে থাকে ছয় তাহলে আটটা বেজে ছয় মিনিট দেখো উত্তরটা কত হয়েছে দুপুর দুটো থেকে পাঁচ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট বাদ দিলে উত্তর হয়েছে সকাল আটটা বেজে ছয় মিনিট আশা করি আমি অঙ্কটা বোঝাতে পারলাম আরও দুটো মডেল তোমরা দেখে নাও অঙ্কে ওটা তো গেল কি জিরো থেকে অর্থাৎ গ্রিনিস থেকে গেল এবার যেটা দেখাবো সেটা একটু দেখে নাও কী বলছে দেখো মস্কো টোকিও দ্রাগিমা যথাক্রমে সাঁত্রিশ ডিগ্রি পনেরো মিনিট এবং এত ডিগ্রি টোকিও স্থানীয় দ্রাগিমা স্থানীয় সময় বিকাল পাঁচটা হলে মস্কো স্থানীয় সময় গেল তাহলে প্রথমেই কী করলে সমান করে নিলে জিরো করে নিলে এবার দেখো কী বলেছে দুটোই পূর্ব দেখো এটাও পূর্ব এটাও পূর্ব এটা পূর্বটা লেখা হয়নি এটাও পূর্ব এটাও পূর্ব তাহলে দুটোই পূর্ব তাহলে দেখো দুটোই পূর্ব যখন বসবে জিরো থেকে তারপরে জিরো এক দুই তিন চার এভাবে বাড়বে তাহলে প্রথমে কোনটা হবে সাঁত্রিশ তারপরে হবে কত একশো উনচল্লিশ কেন কারণ এরকমভাবে বাড়ছে তাহলে সাঁত্রিশে কে আছে মস্কো টোকিও আছে একশো উনচল্লিশ তাহলে টোকিওর জায়গায় একশো উনচল্লিশ লিখলাম আর মস্কোর জায়গায় সাঁত্রিশ ডিগ্রি পনেরো মিনিট লিখলাম আর টোকিওতে কটা বাজে বিকাল পাঁচটা বাজে তাহলে আমাকে টাইমটা কোথাকার টাইম বের করতে হবে আমাকে মস্কোর টাইমটা বের করতে হবে তাহলে একদম প্রথম কথায় আমরা কী করবো দ্রাগিমার পার্থক্য আমরা কী বলেছিলাম সূত্রে যে সম মেরুতে একদিকে যদি থাকে তাহলে বিয়োগ করতে হবে আমরা
এবারটা কি বলছে এবারটা বিপরীত মেরুতে দেখিয়েছে দেখো প্যারিসের দু ডিগ্রি কুড়ি মিনিট পূর্ব স্থানের সময় যখন সোমবার দুপুর দুটো তখন লস লস অ্যাঞ্জেলসের একশো আশি ডিগ্রি সত্তর মিনিট পশ্চিম স্থানের সময় কত হবে তাহলে কি পূর্বতে আমি বসালাম এই যে দেখো পূর্ব প্যারিস পূর্ব প্যারিস তাহলে কত হলো দু ডিগ্রি কুড়ি মিনিট পূর্ব আর গ্রিনিস মাস্কের আমি ছবিটা প্রথমে আঁকাতে বলেছি এবং লস অ্যাঞ্জেলস কোথায় পশ্চিম একশো আঠারো ডিগ্রি সত্তর মিনিট পশ্চিম পশ্চিম দিকে বেরিয়েছি তাহলে দুটো বিপরীত গোলার্ধ আছে আমি প্রথম দেখিয়েছি জিরো থেকে তারপর দেখলাম সমগোলার্ধে এবার আমি অঙ্কটা দেখাচ্ছি কিন্তু বিপরীত গোলার্ধে তাহলে দুটো বিপরীত গোলার্ধে থাকলে দ্রাগ নির্ণয় করতে গেলে কী করতে হয় যোগ করতে দেখো তাহলে দ্রাগন পার্থক্য কী করেছি প্রথম যোগ করে একশো কুড়ি ডিগ্রি সাঁত্রিশ মিনিট পার্থক্যের নিয়ম সবার ক্ষেত্রে এক তাহলে একশো কুড়ি ডিগ্রির জন্য চার দেখুন সাঁত্রিশের জন্য চার সেকেন্ড দেখুন তাহলে কত হলো চারশো আশি মিনিট আর এদিকে হলো একশো সাতচল্লিশ সেকেন্ড তাহলে যোগ করে কত হলো একশো একশো আটচল্লিশ সেকেন্ড মানে দু মিনিট আঠাশ সেকেন্ড তাহলে মোট কত হলো চারশো বিরাশি মিনিট আঠাশ সেকেন্ড তাহলে উত্তরটা কত বেরোলো আট ঘন্টা দু মিনিট আঠাশ সেকেন্ড চারশো বিরাশি মিনিট মানে আট ঘন্টা তাহলে সময়টা কি হবে যেহেতু পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছি একই কথা তাহলে কি হচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে গেলে সময়টা কমবে তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো সময় তাহলে কমবে তাহলে দুপুর কটা বাজেছিল দুপুর এখানে কটা বেজেছিল দুপুর এখানে দুটো বেজেছিল তাহলে দুপুর দুটো থেকে সময় কমে গেল কত আট ঘন্টা দুই মিনিট আঠাশ সেকেন্ড তাহলে কত উত্তর হলো ভোর পাঁচটা বেজে সাতান্ন মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড এই হলো তোমাদের অঙ্ক সময় নির্ণয় যদি কোনো অঙ্কের সমস্যা হয় তো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি তোমাদের দিয়ে দেবো এখন জাস্ট তোমরা ঠিক এইভাবে একটা প্র্যাকটিস করো এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই উত্তর লিখো আমি একটা অঙ্ক তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি দেখো গ্রিনিসে যখন ভোর চার তখন আশি ডিগ্রি পূর্ব দিকে মানে সময় কত একদম সহজ এই উত্তরটা আমি বলবো না করে কমেন্ট বক্সে লেখো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা কতটুকু কি বুঝতে পেরেছো যাই হোক আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম তো এর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের দ্রাগী নির্ণয়ের অঙ্কটা দেখিয়ে দেবো তার জন্য একটুখানি অপেক্ষা করো আর যারা এখন চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ আর একটা লাইক অবশ্যই দিও